யூடியூப் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம லெசன் சிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்த்தது லெசன் ஃபைவ் நீங்கள் உங்கள் போட்டோஷாப் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபைலை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் எஸ் ஃபைவ் லாஸ்ட் கிளாஸ் நம்ம பேக்ரவுண்ட் பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம் ஷேடோ பார்த்தோம் இன்னும் ஷேடோ பார்த்தோம் டெக்ஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்டான டைப்ஸான எஃபெக்ட் பார்த்தோம் ஸோ டெக்ஸ்ட்டு திரும்பி செலக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம இங்கே இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் மேலே இருக்கிற மெனுஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு அடுத்தது லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா பேராகிராஃப் அண்ட் கேரக்டர் இதை தான் நம்ம அடுத்த கிளாஸ் எடுக்க போகிறோம் சொல்லியிருந்தோம் இந்த கேரக்டர் நம்ம பார்க்குறோன்னா வெறும் ஒரு சிங்கிள் கேரக்டரில் நம்ம பார்க்க முடியாது ஸோ இது ஸோ மெனி வேர்ட்ஸ் அதாவது ஒரு பேராகிராஃப் செய்ய மாதிரி ஒரு பத்து வேர்ட் சென்டென்ஸில் இருக்குதா தான் நம்ம அதை எஃபெக்ட் கொடுக்க முடியும் எப்படின்னா இப்போ நீங்கள் மேலே டைட்டில் பண்ணிட்டீங்க இங்கே வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு அட்ரஸ் கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய அட்ரஸ் மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்ரஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எண்ட் கம்மா வச்சுருங்க சமைக்கலாம் ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சைஸ் பெருசாக இருக்குது அதனால் நம்ம சைஸ் வந்து ஒரு டென் வச்சுக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபாண்ட்டை நம்ம மாற்றிக்கலாம் டைட்டிலுக்கு ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கணும் அதேமாதிரி அட்ரஸ் ப்ரூஃபுக்கு ஒரு ஃபாண்ட் இருக்கணும் இல்லை ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏரியில் வச்சிடலாம் நீங்கள் இந்த மவுஸை வச்சு கிளிக் பண்ணிவிட்டு மேலே டாப்பில் இதை இழுத்து போனீங்கன்னா ஏரியில் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் வரும் இங்கே இப்படி செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஏரியல் என்ன என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா ஃபாண்ட் இங்கே உங்களுக்கு மாறிடும் புரிஞ்சுங்களா ஃபாண்ட் இங்கே மாறிடுச்சா ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போடலாம் டீ நகர் குமார் நகர் குமார் ரோடு போட்டுடலாம் சும்மா சும்மா தான் சென்னை ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டைப் பண்ணுறீங்க இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க இந்த சென்னைக்கு முன்னாடி ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்ட்ரு கொடுங்க பாரு இப்போ பாருங்கள் இந்த கேரக்டர் அதாவது நீங்கள் இப்போ டைப் பண்ண கேரக்டர் வந்து மூணு டைப் இருக்குது அதாவது மூணு வரிசையில் இருக்குது ஒன் பை ஒன் ஓகேவா இந்த மூணு ஸ்டெப்பை நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ளே கேரக்டரை நீங்கள் இங்கே இங்கே நீங்கள் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு போன கிளாஸில் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் நான் உங்களுக்கு சொல்லலை ஸோ அந்த மூணு ஆப்ஷன் இது தான் இப்போ நம்ம லெஃப்ட் அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கிறோம் ஓகேவா எப்படின்னா நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா இப்போ இதை இதை ஓகே கொடுங்க அதாவது மூட்டு கிளிக் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிவிட்டு திரும்ப கிளிக் பண்ணி இங்கே ஒரு டைப் பண்ணிங்கன்னா இந்த 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 டைப்பிங் பண்ணும்போது இந்த டெக்ஸ்ட் எல்லாம் ரைட்டில் போவோம் எஸ் இல்லை அதுவே சென்ட்ரு நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்னு போய் சென்ட்ராக உங்களுக்கு அது வியூ காட்டும் இப்போ என்ட்ரு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே சென்ட்ராகவே வியூ காட்டும் ஓகே ஓகேவா பாருங்கள் நீங்கள் சென்ட்ரு அலைமெண்ட் பண்ணல ஆனால் அங்கே சென்ட்ரு கிளிக் பண்ண பிறகு உங்களோட டெக்ஸ்ட் எல்லாமே சென்ட்ராக தான் வரும் ஓகே இது இல்லை அடுத்தது நம்ம இதை பார்க்கலாம் இந்த ரைட்டை கிளிக் பண்ணலாம் நீங்கள் இப்படி பண்ணிங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாம் லெஃப்டில் போவோம் ரைட்டில் வராது ஓகே லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் அண்ட் மிடில் இது வந்து இது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஏன்னா இந்த பேராகிராஃப் சொல்லும் போது தான் இது உங்களுக்கு நான் சொல்லணும் அதுக்காக தான் வெயிட் வெயிட் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நம்ம பேராகிராஃப் போகலாம் இப்போ நீங்கள் பழையபடி உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ உங்கள் டெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே ஹைலைட் ஆகுது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டீ நகர் நீங்கள் ஹைலைட் ஆகிருக்கு ஓகே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ் இப்போ இதை செலக்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண பிறகு இங்கே மேலே அந்த கேரக்டர் போய் ஓகே கொடுங்க கொடுத்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகும் அந்த மாதிரி பாக்ஸ் எஸ் கேரக்டர் அண்ட் பேராகிராஃப் இப்போ கேரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி சைஸ் இருக்கும் இதில் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ் எயிட் நைன் அதே சேம் கிடையாது தான் பட் டுவெல் எழுத்துங்க ஃபோர்டின் எடுத்துங்க எயிட்டின் எடுத்துங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட் தெரியுது உங்களுக்கு எஸ் ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு இந்த கேரக்டரில் பிட்வீன் இருக்கிற ஸ்பேஸ் வந்து இதை காட்டும் 
இப்போ இப்போ ஆட்டோ கொடுத்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக இருக்கிறது தான் இப்போ நம்ம நிறைய பேர் டெக்ஸ்ட் டைப் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் விடுங்க டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக இருக்குது க்ளோஸாக இருக்குன்னா அப்படி சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து இது ஸ்பேஸ் குறைக்கிறது ஓகே பன்னெண்டு பதினெட்டு அது மாதிரி கொடுக்கும்போது ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஸ்பேஸ் உங்களுக்கு வந்துனே இருக்கும் ஓகே இப்போ நம்ம எயிட் கொடுக்கும்போது அது ரொம்ப சுருங்கிடும் ஏன்னா இப்போ ஒரு நெருக்கமாக அதாவது க்ளோஸ் ஆகிடும் நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் நைன் டென் கொடுக்கும்போது அது அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நம்ம கேற்ற ஸ்பேஸ் வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது எப்படின்னா இந்த கேரக்டர் வந்து நம்ம நடுவில் ஏதாவது அதாவது ஒரு பாக்ஸில் வந்து நம்ம ஃப்ரம் அட்ரெஸ் டூ அட்ரெஸ் கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் தேவைப்படும் இப்போ அடுத்தது வந்து இந்த ஆப்ஷன் பாருங்கள் இது என்னென்னா இது உங்களுக்கு ரைட்டோட லென்த் அதாவது உங்கள் டெக்ஸ்டோட லென்த்தை ரப்பர் மாதிரி அது பெண்ட் பண்ணும் அதாவது ஒவ்வொரு கேரக்டர் ஒவ்வொரு இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்திங்களா இந்த டெக்ஸ்டில் இருக்கிற ஸ்பேஸை வந்து இதை வெளில இப்போ ஹைலைட் ஆகும் ஏன்னா நீங்கள் செலக்ட் பண்ண தான் இது ஹைலைட் ஆகும் ஸோ செலக்ட் பண்ணிங்க எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பேஸில் வரும் இதெல்லாம் எப்படின்னா நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு ஒர்க் பண்ணும்போது இதெல்லாம் தெரியும் இப்போ முழுக்க முழுக்க முதல்ல உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ இது ஆட்டோ கொடுத்துருங்க ஆட்டோ இல்லை ஜீரோ கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓகே நே நேச்சுரல் வந்துடும் இது ஒன்றும் இல்லை இதெல்லாம் இது அஷ்யூஷியல் உங்களுக்கு இருக்குது தான் எப்படின்னா நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்பேஸ் டைப் பண்ணும்போது அந்த இடத்துல இடம் பா பேக்ரவுண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட்டை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சுருக்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் அதுதான் இது இப்போ இந்த பேக்ரவுண்டுக்கும் இந்த பேக்ரவுண்டுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கு சூட்டபுள் ஆகுது இதுக்கு சூட்டபுள் ஆகல இல்லை ஸோ அதனால தான் நான் இதை வந்து இப்போ இது ஹண்ட்ரட் இருக்கும்போது பாருங்கள் இந்த பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக அதோடய ஜூம் அதில் வேல்யூபுளான டெக்ஸ்ட் அப்படியே வந்துடும் அதுதான் இது மற்ற ஒன்றும் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை இந்த ஹண்ட்ரட் என்னென்னு பார்க்கலாம் எஸ் நெருக்கம் ஓவர் நெருக்கம் அதாவது ரொம்ப ஷார்ட் ஆகிடும் அதை ரொம்ப சின்னதாக அதாவது ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த இடத்துக்குள்ள தான் இந்த டெக்ஸ்ட் வரணும்னா நம்ம இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ரவுண்ட் ஒன்று போட்டுட்டு நம்ம ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாக்ஸ் ஒன்று போட்டிருப்போம் இங்கே டென் கேஜி ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் கேஜின்னு போடுவோம் ஆனால் சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் இல்லை இதுக்குள்ளே போட சொல்லுவாங்க நம்ம கிளைண்ட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளே சும்மா உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த பாக்ஸ்குள்ளே தான் நீங்கள் உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை நீங்கள் உள்ளே போனோன்னா ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த கேரக்டரை இந்த ஆப்ஷன் வச்சு நம்ம பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட் ஒயிட்டாக தெரியல ஓகே கிளிக் பண்ணால் பிளாக் ஆகிடும் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே வரணும் அப்போ தான் நமக்கு தெரியும் எஸ் பார்த்தீங்களா இது இன்னும் நம்மளுக்கு வரல அப்போ நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட்டில் நிறைய விஷயம் பண்ணலாம் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேரக்டர் பேரகிராஃப் கொடுக்குறோம் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் விடுங்க எஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எஸ் அதேமாதிரி இது பாருங்கள் எயிட்டி கொடுங்க ஓகே இதுக்குள்ளே வந்துச்சு பார்த்தீங்களா இதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஷன் தேவைப்படுது இந்த கேரக்டரை நம்ம ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது நிறைய இருக்கும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு விசிட்டிங் கார்டில் ஆயிரம் வேடை ஃபில் பண்ண சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனீங்கன்னா ஒரு மெனு கடை பார்ப்பீங்க அதில் ஏகப்பட்ட ஃபுட்டோட டீட்டெயில் இருக்கும் பார்த்தா பிடிச்சி பிடிச்சாக இருக்கும் ஆனால் அந்த கண்டென்ட்டை எப்படி நம்ம அதுக்குள்ளே இன்சர்ட் பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எஃபெக்ட் கொடுத்தா நம்ம பண்ண முடியும் அப்படி இல்லைனா நம்ம மேனுவலாக ஒரு டூல் இருக்குது அதை வச்சு பண்ணலாம் பட் இதில் இதில் மூவ் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த கேரக்டர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிட்டீங்க இப்போ நம்ம பேக் நம்ம பழைய நிலைமைக்கு வரலாம் கண்ட்ரோல் ஆல் டீசர் கொடுங்க முதல்ல மூ டூல் கிளிக் பண்ணுங்கள் எஸ் கண்ட்ரோல் ஆல் டீசர் கொடுங்க ஓகே நம்ம பழைய நிலைமைக்கு வந்தாச்சு இது வந்து ஃபிஃப்டி ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி கேரக்டர் தான் இப்போ திரும்பி நீங்கள் பேக்கில் வர முடியும் அதுக்கு மேலே வர முடியாது அதனால் நீங்கள் இதை அடிக்கடி சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கேரக்டர் வந்தாச்சு நம்ம செலக்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் இப்போ பேராகிராஃப் போகலாம் ஆக்சுவலி இது எல்லாத்தையும் பார்த்தாச்சு இதில் ஒன்றும் தெரியாது இதை போல்டு இட்டாலிக்கு சேம் தான் இந்த கேரக்டர் எங்கே
டூ ஸ்கொயர் ஏபி ஸ்கொயர்னு நீங்கள் கேள்வி பண்ணுவீங்களே அந்த ஸ்கொயர் அப்பில் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது தான் வந்து இது அப்பர் லோயர்னு ஒரு ஃபால்ட் இது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு போக போக அடுத்த டெக்ஸ்ட்டு டைப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பேராகிராஃப் பாருங்கள் பேராகிராஃப் வந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் லெஃப்ட் அலைமெண்ட்டில் ட இங்கே டைப் பண்ணியிருக்கீங்க இந்த லெஃப்ட் அலைமெண்ட்டில் சென்ட்ரு காட்டணும் இப்போ இந்த சென்ட்ரு சென்ட்ரும் இங்கேயே ஆப்ஷன் இருக்குது அதே ஆப்ஷனும் இங்கேயே இருக்குது ஓகேவா நீங்கள் சென்ட்ர ஆப்ஷன் வச்சுட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா சென்ட்ராக தான் போவோம் ஆனால் எப்பயுமே லெஃப்டில் தான் இருக்கணும் இப்போ உங்கள் கேரக்டர் வந்து இந்த மாதிரி சென்ட்ர இந்த மாதிரி ஆப்ஷனில் இருக்குது இங்கே உங்களுக்கு வந்து இந்த லெஃப்டில் கார்னரில் லெஃப்ட் கார்னரில் இங்கே வைக்க சொல்கிறாங்க ஓகே இதுக்கு சூட்டபுள் இந்த லெஃப்ட் கேரக்டர் ஆனால் ரைட்டை ரைட்டில் இந்த அட்ரஸை வைக்க சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு இது ஷூட் ஆகாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் ஆகாது ஏன் இந்த டெக்ஸ்ட் இந்த டெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஈவன் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் இல்லை ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ரைட் நீங்கள் டிசைன் பண்ணும்போது உங்களுடைய கேரக்டர் வந்து நீங்கள் அதுக்குள்ளே செட் ஆகினா தான் அதை பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ இது எல்லாம் ஈவனாக இருக்கா எஸ் இந்த நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு கமா தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆப்ஷன் தேவையில்லை ஓகே மூவ் டூல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே கொண்டு வந்துடுங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஈவனாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஸ்டைலாக இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் இது கேரக்டர் சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எங்களுக்கு டைட்டில் கீழே எங்களுக்கு அட்ரஸ் கொடுத்துருங்கண்ணா ஸோ நம்ம சேம் அதை ஒன்றும் பண்ணலாம் நம்ம அந்த பூட்டில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே அட்ரஸ் இங்கே வச்சுருங்க இப்போ பேக் ஸ்பேஸ் கொடுங்க அதாவது இந்த டீ நகருக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஸ்பேஸ் எடுத்துகிட்டு டெலிட் கொடுக்கலாம் டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த அட்ரஸ் வந்து உங்களுக்கு மேலே வந்துடும் எஸ் ஒரு கம்மா போட்டுங்க குமார் ரோடு அதுக்கப்புறம் கம்மா போட்டுட்டு டெலிட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் வந்து இங்கே வந்துடும் அதான் டெலிட் ஓகே டெலிட் கொடுங்க மேலே வந்துடுச்சிங்களா ஒரு ஸ்பேஸ் ஒன்று கொடுத்துங்க எஸ் இப்போ உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் வந்துச்சு இங்கே டெக்ஸ்ட் மறைஞ்சிருக்கு திரும்பி மூட் ஒரு கிளிக் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் இங்கே செலக்டாக தான் பார்க்கணும் நீங்கள் பேக்ரவுண்டில் செலக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க அதனால் மூவ் ஆகுது கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே செலக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்ப கிளிக் பண்ணி அப்படியே எழுதணும் எஸ் இதுதான் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் சில பேர் என்ன அட்ரஸ் டைட்டில் மேலே இருக்கட்டும் அதாவது ஹெட்டர் மேலே இருக்கட்டும் ஃபுட்டர் கீழே இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த அட்ரஸை கீழே அப்படியே ட்ராக் பண்ணி எடுத்து வந்துடுங்க எடுத்து வந்துட்டிங்கன்னா நமக்கு ஒரு வேலியபுள் விசிட்டிங் கார்டோட டாப் அண்ட் டவுன் கடிச்சிச்சு ஓகே ஹெட்டர் ஃபுட்டர் கடிச்சிச்சு இப்போ நம்ம அட்ரஸ் போட்டாச்சு டைட்டில் போட்டாச்சு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம அதாவது டெக்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் அலைமெண்ட்லேயே நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு விசிட்டிங் கார்டு நம்ம எப்படி பண்ணணுமோ அந்த ஸ்டைலில் நம்ம வந்துவிட்டோம் இப்போ இந்த கீழே இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் இல்லைல்ல அப்போ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் பண்ணிவிட்டு இதை போல்டு கொடுக்கணும் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்க பிளாக் கொடுங்க ஏன்னா அப்போ தான் ஹைலைட்டாக தெரியும் ஏன்னா அட்ரஸ் நிறைய பேர் தெரியணும்ல ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம சென்டர் இதை கொண்டு வந்துடலாம் கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கொடுங்க ஓகே நம்ம இது சென்டர் கொடுத்து கொடுத்தோமா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு எப்படி நம்ம தெரியணும்னா அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரோல் ஏ கொடுங்க டோட்டலாக அந்த ஒரு அந்த சார்ட்டே செலக்ட் ஆகிடும் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஏ கொடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷன் கொடுங்க சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் இந்த அலைமெண்ட் கொடுத்து அந்த அர்ஜோண்டிக்கல் அலைமெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து கரெக்டாக ஈவனாக வந்து நின்றுடும் அதாவது திரும்ப கண்ட்ரோல் டி கொடுத்திங்கன்னா அது டீஆக்டிவேடும் இந்த ஸ்பேஸ் பாருங்கள் இந்த ஸ்பேஸும் இந்த ஸ்பேஸும் ஈவனாக கரெக்டாக இருக்கும் உங்கள் சென்ட்ரல் அலைமெண்ட் இருக்கும் இதுதான் சென்ட்ரல் மெண்ட் இது கொடுத்துட்டு பிறகு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா உங்கள் கேரக்டரை இங்கே கொடுக்க போகிறீங்க என்ன கேரக்டர் ஆக்சுவலி இங்கே இமேஜ் நீங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் இமேஜுக்கு வர போகிறீங்க சும்மா இமேஜ் போல் நான் ஒரு ஒரு லேயர் ஓப் பண்ணிக்கோங்க இங்கே தான் இமேஜ் வரப்போகுது உங்களுடைய இமேஜ் போடலாம் அதாவது உங்களுடைய கம்பெனி நேம் கம்பெனியோட லோகோ போடலாம் இந்த கம்பெனி லோகோ எப்படி நம்ம இந் இதுக்குள்ளே இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனியோட லோகோவை நம்ம எப்படி கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் டெக்ஸ்ட்டில் மோஸ்ட்லி கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் முடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த அஞ்சு ஆறு கிளாஸில் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இது ஐம்பது கிளாஸ் ஆக்குவா
அடுத்தது நம்ம செவன்த் கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் உங்கள் கொஸ்டின் நீங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணலாம் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் புதுசாக போகிற வீடியோ உங்களுக்கு சேரும் நன்றி வணக்கம்